নমস্কার আপনারা দেখছেন এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ আর এই করোনা সংকটের মধ্যেও একটা খুশির খবর আমরা দিচ্ছি যে আমরা বিশ্ব বাংলা সংবাদের পক্ষ থেকে ঠিক এক ঘন্টা আগে একটা খবর সম্প্রচার করেছিলাম যে মোহাম্মদ শহীদুল লস্কর পেশায় ট্যাক্সি চালক তার বোনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার উপার্জন থেকে জমি জমা বিক্রি করে তার সহধর্মীর গয়না বিক্রি করে তার গ্রামের জমি বিক্রি করে এবং ট্যাক্সি চালানোর টাকা থেকে আর কিছু অনুদান নিয়ে এই মারুফা মেমোরিয়াল হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন এবং তিনি চাইছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাজ্য সরকার যদি যদি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য তার এই হাসপাতাল নিতে চায় তাহলে তিনি কিন্তু তা দিতে রাজি আছে এবং এই বিশ্ব বাংলা সংবাদে এই খবর সম্প্রচারের পরই আপনাদের দেখাচ্ছি যে এখানকার যিনি স্থানীয় বিডিও অর্থাৎ বক ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার তিনি কিন্তু আমাদের এই খবর সম্প্রচারের পরেই এই হাসপাতালে এই হাসপাতালে চলে আসেন আমরা দেখছেন যে সরকারি প্রতিনিধি হিসাবে বিডিও সাহেব এখানে এসছেন এবং আরও কয়েকজন প্রতিনিধিকে এসছেন এবং তারা কিন্তু এই যে মারুফা হাসপাতাল সেটা কিন্তু তারা দেখলেন ঘুরে দেখলেন এবং বিডিও সাহেব যেটা আমাদের জানিয়েছেন তিনি সংবাদ মাধ্যমের সামনে আসতে চাইছেন না এই মুহূর্তে কিন্তু তিনি যেটা জানিয়েছেন যে তাদের এই হাসপাতাল পছন্দ হয়েছে এবং মোহাম্মদ শহীদুল লস্কর রাজ্য সরকার বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে আবেদন করেছিলেন যে করোনা আক্রান্তদের জন্য যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার জন্য তিনি যে হাসপাতাল দিতে চান সেই হাসপাতাল কিন্তু ভিডিও অর্থাৎ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার আমি দেখাচ্ছি আমাদের বিশ্ব বাংলা সংবাদের খবর সম্প্রচারের কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিন্তু তা দেখে এখানকার যিনি স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বা বিডিও রয়েছেন সেই বিডিও কিন্তু তিনি চলে আসেন তিনি চলে আসেন সেই বিডিও কিন্তু চলে আসেন এই মারুফা মেমোরিয়াল হাসপাতালে মোহাম্মদ শহীদুল লস্করের যে হাসপাতাল তার বোনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন এবং বিডিও সাহেব আরও কয়েকজন তাদের সরকারি প্রতিনিধিকে তার সরকারি প্রতিনিধিকে নিয়ে এখানে আসেন এবং তারা কিন্তু পুরো হাসপাতালের যে তিনটে ফ্লোর রয়েছে সেই তিনটে ফ্লোর তারা ঘুরে দেখেন এবং দেখার পর কিন্তু আমাদের জানান যে তারা এই হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য নিচ্ছেন অর্থাৎ মোহাম্মদ শহীদুল লস্করের কিন্তু স্বপ্ন পূরণ কিছুক্ষণ আগেই এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদে কিন্তু তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য যদি রাজ্য সরকার এই এই হাসপাতাল নিতে চায় তাহলে কিন্তু তিনি দিতে রাজি আছেন এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে স্থানীয় যিনি ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার আছেন তারা কিন্তু আসেন এবং হাসপাতাল চত্বর পুরো ঘুরে দেখেন যে তিনটে ফ্লোর আছে তিনটে ফ্লোর আছে সেই তিনটে ফ্লোর কিন্তু আমি দেখাবো এখন ভিডিও বা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার কিন্তু শহীদুল লস্করের সাথে কথা বলছেন তিনি দেখে পুরোটা দেখে চলে যাচ্ছেন এবং যতটুকু তিনি আমরা জানতে পেরেছি যে এই হাসপাতাল কিন্তু কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য নিচ্ছে রাজ্য সরকার এবং এটা কিন্তু স্থানীয় ভিডিওর মারফতই তারা নেওয়া হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু আমি দেখবো ভিডিও সাহেব কিন্তু চলে যাচ্ছেন এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার শহীদুল লস্করের যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার সেটা থেকে কিন্তু ভিডিও সাহেব এবং তার যে তার সঙ্গে আরও যারা প্রতিনিধি হচ্ছিলেন তারা কিন্তু চলে গেলেন বিশ্ব বাংলা সংবাদে খবর সম্প্রচারণের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিডিও স্থানীয় ভিডিও স্বয়ং এখানে আসেন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে এবং তিনি বেশ কিছুক্ষণ এই মারুফা ওয়েলফেয়ার মারুফা মেমোরেবল মেমোরিয়াল যে হাসপাতাল ট্যাক্সি ড্রাইভার শহীদুল যেটা বানিয়েছিলেন সেটা তারা দেখে যান এবং তিনটে ফ্লোর তারা দেখে যান এবং দেখার পর ভিডিও নিজে বলেন যে এই তিনটে ফ্লোর তারা দেবেন তাদের খুব পছন্দ হয়েছে এবং এখানকার যে সবুজ পরিবেশ পলিউশন ফ্রি এরিয়া তাদের পছন্দ হয়েছে তারা ইতিমধ্যেই কিন্তু রাজ্য সরকারকে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন এবং শহীদুল লস্কর এবং তার পরিবারও এখানে থাকে তাদের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই মুহুর্তে গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর আমরা পেয়ে গেছি এখানে শহীদুল লস্করকে আমরা কিছুক্ষণ আগে বিশ্ব বাংলা সংবাদে ঘন্টা খানেক আগে একটা সংবাদ প্রচার করেছিলাম আপনার এই হাসপাতালের আপনার বোনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই হাসপাতাল আপনি পেশায় ট্যাক্সি চালক আপনি আবেদন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য সরকারকে যদি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য এই হাসপাতাল নেওয়া হয় তাহলে আপনি ছেড়ে দিতে রাজি এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানীয় বিধায়ক স্বয়ং নিজে এসে স্থানীয় বিজয় নিজে এসে তিনটে স্থানীয় বিডিও 
ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিজে এসে কিন্তু তিনি দেখেন তিনটে ফ্লোর কিছুক্ষণ দেখেন কি বলে গেলেন ভিডিও কি কি বললেন আপনার সঙ্গে কি আলোচনা হলো উনি বললেন যে খুব পছন্দ হয়েছে মানে বিশেষ করে পরিবেশটা এখানে গ্রামীণ পরিবেশ উনি ওনার ভাষায় যে বললেন যে এখানে তো পেশেন্ট এলেই আপনা থেকেই সুস্থ হয়ে যাবে এটা শুনে খুব ভালো লাগলো এবং উনি বললেন যে তাহলে অলরেডি নামটা পাঠিয়ে দিচ্ছি আমরা ঠিক আছে অন্য জায়গায় আমরা থাকব কিন্তু এই সময়কালে আমি মিসেসের সঙ্গে আলোচনা করলাম ও সম্মত যে আমরা মানুষের জন্য করেছি যখন আর এই আপৎকালীন সময়ে এটা আমরা দিতে ইচ্ছুক ও যদি কিছু বলে আমার মিসেস আমি 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 একেবারেই একেবারেই যাব ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার অর্থাৎ স্থানীয় বিধায়ক কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই এখানে এসছেন এবং তিনি এই তিনটে ফ্লোর আছে হাসপাতালের দুটো ফ্লোর কমপ্লিট একটা ফ্লোর আন্ডার কনস্ট্রাকশান এবং সেই আন্ডার কনস্ট্রাকশান প্রায় কার্যত শেষের পথে খুব পছন্দ হচ্ছে সেটা শহীদুল সাহেব নিজেও মুখেও জানিয়ে দিলেন এবং তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগেই এই খবর প্রচার করছিলাম যে শহীদুল আপনার যিনি সম্পর্কে ননদ হতেন তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই হাসপাতাল এবং এখানে আপনারও শহীদুলবাবু বারবার এর আগেও বলেছেন আপনারও অবদান আছে আপনার শখের গয়না বিক্রি করার তিলে তিলে তৈরি করা সেটাও এর পিছনে আছে আমি সেই খবর আর যাচ্ছি না এটা আমরা এখন সবাই জানি এই যে ভিডিও এলো কোয়ারেন্টাইন সেন্টার যেটা আবেদন করেছিলেন শহীদুল লস্কর তারপরে ভিডিও এলেন দেখলেন এবং পছন্দ হলো এবং আপনারাও ছাত্র ছেড়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন কেমন লাগছে আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি মানুষের সেবার জন্য যে কাজটা করেছি সেটা মানুষের জন্যই কাজে লাগছে এটা আমার সব থেকে ভালো লাগছে আর এই মুহূর্তে সারা বিশ্ব জুড়ে যে করোনা ভাইরাসে মানুষ আক্রান্ত সেই করোনা ভাইরাসের জন্য আমি যদি মানুষকে দিতে পারি মানুষকে যদি সাহায্য করতে পারে পারি বা আমার এখানে যদি কিছু রুগী এসে যদি সুস্থ হতে পারে এটা আমার খুব ভালো লাগবে আমরা যতদূর জানি এই হাসপাতালে শুরু থেকে আমি কার্যত প্রায় শুরু থেকে আমি ওই খবরে ছিলাম যে কিভাবে এই হাসপাতাল তৈরি হলো সেই জন্য আমিও হাসপাতালের অতীত সম্পর্কে কিছু জানি আর সেই সঙ্গে আমি যতটুকু জানি যে আপনারা এই হাসপাতাল যে তৈরি করেছেন তারই মধ্যে একটা ছোট্ট ঘরে আপনি আপনার সন্তানকে নিয়ে বা শহীদুলবাবু আপনি থাকেন সেক্ষেত্রে যদি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হয় তাহলে আপনারা কোথায় যাবেন এই ব্যাপারে ভিডিও সাহেব কি বললেন ভিডিও সাহেব বলেছেন আমাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে দেবে তা আমি এইটুকু মনে করি মানুষের থাকার মতো একটা প্রয়োজনীয় একটা ঘর হলেই হবে সেটা কোনো অট্টালিকা আমার দরকার নেই আমার একটা ছোট ঘর হলেই হবে সেখানে থাকতে পারলেই আমার হবে ব্যাস আর কিছু না আমার একেবারে একেবারে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার স্থানীয় যে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বাড়িপুরের যে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার কিছুক্ষণ আগেই এই মারুফা মেমোরিয়াল হাসপাতালে এসছিলেন এবং এর তিনটে ফ্লোর তিনি দেখে গেলেন আমরাও কিছুক্ষণ তার কিছুক্ষণ আগে আমরাই সংবাদ প্রকাশ করছিলাম এবং মোহাম্মদ শহীদুল লস্কর তিনি কিন্তু রাজ্য সরকার এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন করেছিলেন এই সংকটকালীন সময় যদি তার হাসপাতাল রাজ্য সরকার কোনো প্রয়োজনে ব্যবহার করে বা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করে তিনি তা খুলে দিতে রাজি এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিডিও স্বয়ং শহীদুল বাবুকে ফোন করেন এবং তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে আসেন তারপরে আরও একবার বিষয়টি আমাদের দর্শকদের সামনে বলুন যে কি পুরো বিষয়টি কি হলো ভিডিওর ফোন করা থেকে এই চলে যাওয়া পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত হলো উনি কী কী বললেন দেখুন গত কালকে যখন আমি বিডিও সাহেবের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে চেক তুলে দিতে গিয়েছিলাম তো উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি একটা হসপিটাল তৈরি করছেন না তা আমি বললাম হ্যাঁ তো তো উনি বললেন যে এখন কটা বেড আছে বা ইত্যাদি ইত্যাদি জানার চেষ্টা করলেন তা আমি আমার মতো করে বললাম বলার পরে তো উনি বললেন তা আমি বললাম আমি আগ্রহ প্রকাশ করলাম যে এই যদি এই সময়কালে এটাকে কোনো কাজে লাগাতে পারেন আপনি দেখে সেটাকে করতে পারেন তো উনি কালকে শুনেছেন তো বললেন আমার মাথায় রইল তো আজকে তো হঠাৎই উনি ফোন করলেন ফোন করে বললেন যে আপনি আছেন তো আমি বললাম হ্যাঁ আছি তো উনি চলে এলেন এসে দেখার পরে ওনার খুব ভালো লেগেছে তো উনি যেটা রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব আকারে পাঠাচ্ছেন এবং আমারও খুব ভালো লাগছে যে এটা আমি যা চেয়েছিলাম মন থেকে মানুষের জন্য সেটা কাজে লাগছে রাজ্য সরকারের কাছে বিডিও প্রস্তাব আকারে পাঠাচ্ছে না একটু মনে হয় কোথাও আমাদের ভুল হচ্ছে বিডিও নিজে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি প্রস্তাব আপনার দিক থেকে গেছিল ওনারা দেখে গিয়ে 
এর যে ক্রাইটেরিয়া সেটা রাজ্য সরকারের যে স্বাস্থ্য বিভাগ আছে তার কাছে পাঠাচ্ছে উনি রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবেই এখানে এসেছিলেন এবং শহীদুল বাবু কিন্তু ওনাকে জানিয়েছিল উনি স্থানীয় প্রশাসক বিডিও এখানকার পাশাপাশি সরাসরি সংবাদ মাধ্যম আমাদের বিশ্ব বাংলা সংবাদের মাধ্যমেও তিনি সরাসরি রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন করেছিলেন তারপরে এটা দেখে গেল এবং আপনার সহধর্মিনী প্রত্যেকটা কাজে আপনার সাথে থাকেন উনি যে বলেন মানুষের থাকা খাওয়ার জন্য যে ন্যূনতম জায়গা সেইটুকু হলেই আপনারা যথেষ্ট এবং এর থেকে মনের শান্তি আর কিছুই নেই যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্থানীয় বিধায়ক এখান স্থানীয় বিডিও এখান থেকে দেখে গেলেন এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই মারুফা মেমোরিয়াল হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য খুব তাড়াতাড়ি নেওয়া হচ্ছে এবং ওনাদের জন্য থাকার জন্য কিছুদিন থাকার জন্য নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই যে বোনের যে বিনা চিকিৎসায় কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা গেছিল তারপরে তিলে তিলে গড়ে ওঠা এই হাসপাতাল আজকের এমন এক সংকটের সময় সেটা আপনি সাধারণ মানুষের জন্য সেই ঘুরিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য আপনি দিতে পারছেন এবং সরকার সেটাকে নিচ্ছে রাজ্য সরকার এই সারা বিশ্বের ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মাঝখানে এইটা কথাটা আপনার মনকে মনে কতটা ভালো লাগছে দেখুন এ মনের ব্যাপার এ তো বলে বোঝানো যাবে না আমার মনের মধ্যে যে কি আনন্দ হচ্ছে কি আনন্দ অনুভূতি হচ্ছে আমার আর আমার মিসেসের সেটা আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না মানে এক কথায় মানে আমার যে মনের ভেতরে যে বাসনা যে স্বপ্ন ছিল সেটা ধীরে ধীরে মানুষের জন্য এটা সফল হতে চলেছে একেবারে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ মোহাম্মদ শহীদুল লস্কর এবং ওনার সহধর্মিনীকে এবং ওনার যা ভাই বা ওনার যারা সুবনুদ্দায়ীদের আছেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা কিছুক্ষণ আগেই কিছুক্ষণ আগেই এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদে আমরা প্রচার করেছিলাম যে মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম পেশায় ট্যাক্সি চালক তার যে বিনা চিকিৎসায় তার বোন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তারপরেই তিনি যে হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন সেই হাসপাতাল এখন এই সংকটের সময় কোয়ারেন্টাইনের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য তিনি দিতে চান রাজ্য সরকারকে এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিডিও স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার যে বাড়িপুরের আছেন তিনি শহীদুল ইসলামকে শহীদুল লস্করকে ফোন করেন ট্যাক্সি চালক শহীদুল লস্করকে ফোন করেন এখন এই লকডাউনের মাঝে তার যে পেশা সেই ট্যাক্সি চালিয়ে তার যে দৈনিক রোজগার সেটাও বন্ধ হয়ে আছে কিন্তু তার মাঝেও তিনি মানুষের জন্য কাজ করার মানুষের জন্য এই করোনায় যুদ্ধে সামিল হওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার তিনি নিজে আসেন এখানে কিছুক্ষণ আগেই দেখিয়েছি তিনি চলে গেলেন কিছুক্ষণ তারা দেখে গেলেন দেখে যাওয়ার পর যা সিদ্ধান্ত সেটা হলো এই হাসপাতাল ট্যাক্সি চালক শহীদুলের এই হাসপাতাল কিন্তু নিচ্ছে রাজ্য সরকার স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার সেটাই জানিয়ে গেলেন এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদে এই খবর আমরা সবার আগে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম আমরাও সার্থক যে শহীদুলের এই হাসপাতাল রাজ্য সরকার কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করতে চলেছে এবং ভিডিও সহায় এসেছিলে এর জন্য আমাদের সংবাদ পরিবেশন সার্থক আমরা কৃতজ্ঞ শহীদুল বাবুর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ভিডিও সাহেবের কাছে যে এই হাসপাতাল নেওয়া হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য এবং ওনার এবং ওনার স্ত্রী এবং ওনার যে সন্তান আছেন তাদের থাকার একটা ব্যবস্থা তারা করছেন সরকারের পক্ষ থেকে যতদিন না এই করোনার যুদ্ধে আমরা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারব এই হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থাকবে যারা করোনায় আক্রান্ত হবেন তাদের সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসা হবেন এবং বিডিও সাহেব কিন্তু এখানে এসে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা শহীদুল লস্করকে বলে গেছেন যে যে পরিবেশে আপনি এই হাসপাতাল তৈরি করেছেন এখানে কোনো রোগী যদি আসে করোনা আপনা আপনি পালাবে এমনিতেই রোগীর এই পরিবেশ দেখে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন সব মিলিয়ে কিন্তু শহীদুল ইসলাম ট্যাক্সি ড্রাইভার শহীদুল ইসলাম এই লকডাউনের মধ্যে যিনি কার্যত বেকার হয়ে বাড়িতে বসে রয়েছেন সেই শহীদুল ইসলামের বোনের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত বা বোনের স্মৃতিতে তৈরি যে হাসপাতাল তিলে তিলে গড়ে তোলা যে হাসপাতাল সেই হাসপাতাল কিন্তু কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য নিতে চলেছে রাজ্য সরকার স্থানীয় বিডিও সেই কথাটাই কিন্তু এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদকে বললেন এবং তিনি নিজে এসে এটা দেখলেন তার কিছুক্ষণ আগে এই সংবাদই আমরা প্রকাশ করেছিলাম যেখানে কিন্তু মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম পেশায় ট্যাক্সি ড্রাইভার তিনি কিন্তু রাজ্য সরকার যদি এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার নিতে চায় তার জন্য তিনি কিন্তু রাজ্য সরকারকে এই হাসপাতাল খুলে দিতে রাজি আছে এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যে ভিডিও আছে এবং তিনি বলে যান যে রাজ্য সরকার এই 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 হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের জন্য নেবে পাশাপাশি শহীদুল লস্কর এবং তার স্ত্রী ও তার সন্তানের 
জন্য তারা থাকার ব্যবস্থা করবে মোটামুটি আমরা জানতে পাচ্ছি এখানে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন করোনা আক্রান্তকে সেবা করা যাবে রাখা যাবে তাদের চিকিৎসা করা যাবে এই খবরেই আমরা থাকব আপনারা দেখতে থাকুন এখন বিশ্ববাংলা সংবাদ